。宋三岁今天居然主动让瑞宝瑞宝给员工通道，宋三岁这操作都给瑞宝瑞宝整会了。瑞宝心想，这是太阳打西边出来了吗？以前自己走通道门都会被无情的加脑袋，或是进去后被赶出来，今天宋三岁居然直接邀请我进去。此时的瑞宝猜想，宋三岁肯定没安好心，自己才不要进去呢。瑞宝转头走向了自己的专属通道。今天下班点到了时，宋三岁先给爱宝打开了通道门，让爱宝回了家。瑞宝目送着妈妈离开，而自己丝毫没有想跟着妈妈回家的意思。瑞宝转头又抱住了独木桥，趴了下来。而瑞宝这里同样也没有回家的想法。瑞宝转头扎进了窗边的草丛里，试图用花花草草来掩盖自己。宋三岁这里，眼看姐妹俩都不想回家，来到园区跟姐妹俩玩起了欲擒故纵。对于灰宝来说，则是不让他做的事情，他偏要做；而让他做的事情，他偏不做。宋三岁这次正是拿捏了灰宝这一点，给灰宝抱到了员工通道门口。灰宝则正如宋三岁所想，越让他进去，他越不进。灰宝转头走向了熊猫通道。宋三岁比灰宝大半岁，果然管事儿，给灰宝的小心思摸得透透的，成功拿捏灰宝。而此时园区只剩瑞宝了，瑞宝这里蹲在窗前跟姨姨们打起了招呼，喊声就在园区磨磨蹭蹭，就算宋三岁在门口喊也不管用。瑞宝从小亭子下面爬到小亭子上面，然后再爬下去，但就是没有要回家的想法。这时通道门再一次打开，爱宝走了出来，不用想就知道是宋三岁又跟爱宝谈条件了。爱宝来到园区后，让瑞宝在回家和挨揍之间选一个。爱宝的威压对瑞宝来说太强大了。瑞宝只好走向小亭子，老老实实的跟着妈妈回家。自福宝回国，将爷爷当上管理，并退居幕后，这生活是越来越舒服了。今天宋三岁在园区忙着收熊带娃，将爷爷这里都在家做上海鲜小葱鸡蛋饼。将爷爷的翻饼的技巧可以啊，居然没有碎过。将爷爷这鸡蛋饼里面的小葱，是将爷爷在自己的小农场里自己种植的。之所以种植小葱，是因为这是韩国人家家户户必不可少的佐料，例如腌制的小葱酱菜。和吃炸酱面时都是必备的佐料。除此之外，江爷爷还喜欢将小葱和鱿鱼用水焯一下，然后将鱿鱼用小葱卷起来，然后沾点辣酱放进嘴巴里。江爷爷表示，这个味道堪称一绝。江爷爷对每一种蔬菜和植物都有着非常细腻的心，每一次将其创造出一个新的做法时，就仿佛打开了新世界大门一样。江爷爷的生活中总是这么多姿多彩，在平凡的生活里，总是能发现一些美的存在。真是既懂生活，又爱生活。江爷爷经常替自己的女儿感到幸福，因为他们有一个会做饭的妈妈，这是一件非常幸福的事情。就是不知道孩子们会不会也这么认为。江爷爷还分享了种植小葱的过程，首先就是选种，要选饱满结实的家伙，之后放在阳光底下晒干，然后将茎的部分剪掉，之后放入透气的网中，挂在通风的屋檐上或者阴凉的地方，等需要种植的时候再将其逐个分开。用剪刀进行修剪它们的根部和萌芽部分，等五六天过去后，你就会看到绿油油的嫩芽从土里钻出来了。江爷爷表示，他们为了能够成为一盘美味的菜肴，都在努力生长，每一颗都那么的娇嫩漂亮。小葱让自己这个新手农民从未有过失望。江爷爷夸小葱是植物中的孝子。宝灰宝今天又是被小苹果钓回家的。宋爷爷一边在门口蹲着喊姐妹俩，一边掰着小苹果。姐妹俩很快就上钩了。今天下班点到了时，瑞宝这正忙着摘竹子呢。竹子摘下来后，不小心掉下去了。瑞宝接着弯腰去捡。瑞宝干事情很有条理性，能让人看懂。这时，通道门口响，捡起竹子来的瑞宝接着就想往树上爬，但是侧头一看，妈妈根本没动。瑞宝又不着急了，但停下来仔细一想，瑞宝还是选择了爬到了树上。只不过，这刚从树上摘下来的竹子又带了上去，白折腾了一阵。瑞宝总是很有想法，宋爷爷和盛熙阿姨这时开始喊姐妹俩。不过瑞宝刚去到树上，不可能立马下来，至少要休息一下。宋爷爷和姨母的呼喊声给在小滑梯上的灰宝喊了过来。宋爷爷给小苹果掰开，给灰宝喂了一小块，这样灰宝更容易咀嚼。宋爷爷喂完小苹果，起身起来离开。紧接着，盛熙阿姨开始赶灰宝。宋爷爷和盛熙阿姨这是又在训练姐妹俩新的下班方式。灰宝很聪明，也很听话，知道是姨母在催了，立马起身回了家。灰宝进去后，宋爷爷再次来到园区，刚好这时瑞宝也休息好了，一路小跑的来到宋爷爷身边。小苹果一喂，宋爷爷立马起身离开。
接着，圣仙阿姨继续呼喊，同样的办法到了瑞宝这里，却不管瑞宝。瑞宝一扭身子坐了下来。瑞宝等了半天，发现没有人再继续理自己了，最后还是走了回去。这时园区就剩爱宝了。爱宝今天睡得很沉，宋爷爷喊了半天都没喊醒爱宝。宋爷爷走进园区，给爱宝鞠了躬。爱宝醒了。宋爷爷把小苹果放下，同样立马离开。刚睡醒的爱宝。此时还有点迷迷，爱宝坐下，先给小苹果吃掉，等着稍微醒醒盹后，爱宝就回去了。这个时候，宋爷爷也不会打扰爱宝，会让爱宝自己适应，因为爱宝与人类的区别就差开口说话了。倒看到爱宝奋不顾身的去救灰宝，宁愿让灰宝摔在雨天上，也不想让灰宝受到危险。我才明白，爱宝给瑞宝和灰宝的爱，并不比当时给福宝的少，而对于给姐妹俩喂奶。虽然姐妹俩在吃奶时很皮，但爱宝一直都没有嫌烦过。随便姐妹俩在自己身上爬来爬去、折腾来折腾去，爱宝也都不会嫌烦。反而爱宝二胎后看上去更稳重了。而福宝小时候，爱宝由于第一次当妈妈，经验不足，当看不惯福宝时，便会直接出手，母女俩谁也不惯谁。而福宝也不是轻易能被打倒的。不过爷爷总是偏向福宝，会站在上帝角度。给福宝实施爆点。看到福宝挨揍时，还会干扰爱宝。当爱宝累了时，福宝则继续去消耗妈妈。就这样，在爷爷和福宝的配合下，福宝在战斗中多了一丝胜利的机会。而这样的结局就是，玩到最后，母女俩都玩不起了，回到家谁也不理谁。有时福宝主动向妈妈求和，但爱宝由于太累了，也不理福宝。不过，作为早期独生子的福宝，妈妈不理自己，那只能自己无聊的待着，不会像现在的瑞宝和辉宝一样。就算妈妈不理自己，姐妹俩还可以彼此陪伴玩耍。好在福宝小时候有爷爷的全程陪伴，当爷爷看到福宝自己无聊时，就会主动陪伴福宝，陪福宝说话聊天，给福宝提供着满满的情绪价值。福宝，哎，哎，你乖乖吧。福宝，乖乖。有爷爷在，这使福宝的生活也不会那么无聊。福宝小时候可以看到，爱宝基本上无时无刻都会将福宝带在身边，母女俩几乎形影不离。不管在室内园区还是室外园区，当时爱宝第一次去室外园区时，便直接给福宝也带上了。而现在，瑞宝和灰宝，爱宝目前还没有想给其带去室外园区的想法。或许这也是这次为什么要生两个的原因，这样姐妹俩可以彼此作伴，爱宝也有了更多的休息时间。不过对于瑞宝和灰宝什么时候去室外园区，宋爷爷在最新一期节目中也做了回应，表示过段时间看天气，因为室内园区是恒温的，所以姐妹俩不会感到炎热的问题。而去室外园区的话，就要为姐妹俩考虑一下气温变化。심피기힘들어져요더알겠죠